আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা অপটিটেক্স বেসিক ফাইভ পকেট প্যান্ট সিরিজে আপনাকে স্বাগত এই সিরিজের পঞ্চম পর্ব এটি এবং প্রবাবলি এই ভিডিওটি হতে যাচ্ছে এই সিরিজের শেষ পর্ব আশা করি আপনারা আমার ভিডিও দেখে উপকৃত হচ্ছেন আপনি উপকৃত হলেই আমি সার্থক আপনারা জানেন আমার এই চ্যানেলে টোকা ক্যাট অপটিটেক্স ডেটা ল্যাকটা সিস্টেম গার্বার টেকনোলজি নিয়ে রেগুলার ভিডিও আপলোড করা হয় আর সাথে বোনাস হিসাবে আরও থাকছে অপটিটেক্স এবং ক্লো এর থ্রি ডি দিয়ে কীভাবে স্যাম্পল সুইং ছাড়াই একটি গার্মেন্টসের ফিটিং চেক করতে হয় মনে রাখবেন আমার পরবর্তী ভিডিও বানানো হয় আপনাদের মতামতের ভিত্তিতে সো হোয়াট ইউর ওয়েটিং ফর স্টে কানেক্টেড বাই সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড লেট মি নো হোয়াট ইউর লুকিং ফর আপনি যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিও শেষে মতামত দিতে ভুলবেন না অথবা বন্ধুরা বিগত পর্বগুলোতে আমরা দেখেছি কিভাবে এরকম সুন্দর একটা প্যাডান করব প্যাডান করে কিভাবে চেক করব প্রপারলি গ্রেডিং করব বিশেষ করে আমরা যে ব্যাক রাইজ এবং ফ্রন্ট রাইজের গ্রেডিংটা দেখেছি দ্যাট ইজ ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট ফর প্যান্ট গ্রেডিং সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস কারণ হলো আমাদের ব্যাক রাইজের এই রং গ্রেডিংয়ের কারণে কিন্তু ব্যালেন্সিং নষ্ট হয়ে যায় এক সাইজ থেকে আর এক সাইজের ফিটিং ঠিক থাকে না সো এটা মেইন একটা রিজন এক সাইজ থেকে আর এক সাইজের ফিটিং এবং ব্যালেন্স নষ্ট করা অতএব আপনাদের সকলের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা যদি আমার আগের পর্বটি মিস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই দেখে নেবেন আজকে আমরা এখানে শ্রিঙ্কেস অ্যালাউন্স অ্যাড করে দিতে যাচ্ছি এবং শ্রিঙ্কেস অ্যালাউন্স অ্যাডের পরে আমরা এটা দিয়ে একটা কমপ্লিট মার্ক আউট করবো নিখুঁত একটা মার্ক আউট করবো উইথ হায়ার এফিসিয়েন্সি অনেকের ভিতরে একটা ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন লাইক ওয়াশ গার্মেন্টস হলে শ্রিঙ্কেস করবে আদারওয়াইজ শ্রিঙ্কেস করবে না দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি রং কারণ আপনারা জানেন অনেক সময় ওয়াশ গার্মেন্টসও শ্রিঙ্কেস করে না আবার কিছু গার্মেন্টস আছে যেটা নন ওয়াশ তারপরেও শ্রিঙ্কেস করে তো আপনারা যেই গার্মেন্টসটা যেই ফর্মে শিপমেন্ট হবে লাইক ওয়াশ গার্মেন্টস নন ওয়াশ গার্মেন্টস আপনারা কমপ্লিট দেখে নেবেন যদি নন ওয়াশ গার্মেন্টস হয় তাহলে অবশ্যই একটা গার্মেন্টস আপনি আয়রন করে আয়রনের আগে মেজারমেন্ট করবেন এবং আয়রন করে মেজারমেন্ট করে দেখবেন কারণ অনেক সময় আছে আয়রনে সেই গার্মেন্টসটা একটু শ্রিঙ্কেস হতে পারে স্পেশালি যদি কোনো স্পানডেক্স ফেব্রিক্স হয় বা জার্সি টাইপের ফেব্রিক্স হয় তাহলে অথবা রিপ টাইপের ফেব্রিক্স হয় তাহলে অবশ্যই সেটা আয়রনের শ্রিঙ্কেস করে রিপ হলে সেটা অনেক সময় এটা একটু এক্সপ্যান্ড করে সো এগুলো আপনারা একটু চেক করে নেবেন আর ওয়াশ থাকলে তো অবশ্যই ওয়াশ করে দেন এটা দেখে নেবেন ওয়াশের পরেও কিন্তু একটা গার্মেন্টস ওয়াশ হয়েছে ওয়াশের পরেও কিন্তু আয়রনে একটু শ্রিঙ্কেসও করতে পারে বা একটু এক্সপ্যান্ডও করতে পারে সো এগুলো আপনারা চেক করে দেন সেই অনুযায়ী এখানে আপনাকে শ্রিঙ্কেস অ্যাড করতে হবে বাট বিফোর অ্যাডিং দ্য শ্রিঙ্কেস আপনাকে এই প্যাটার্নটা সেভ করতে হবে সেভ বলতে আমরা চাচ্ছি এটা একটা বেসিক প্যাটার্ন সো এই প্যাটার্নে আমরা কোনো কিছু করব না আমরা যদি কোনো শ্রিঙ্কেস অ্যাড করতে হয় তাহলে নতুন প্যাটার্ন করে সেই ক্ষেত্রে শ্রিঙ্কেস অ্যাড করবো তাহলে আমার দুইটা প্যাটার্নই থেকে গেল সো অনেক সময় হয়তো এটা ক্রস চেক করা লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব লাইক ফাইল সেভ অ্যাস এখানে গিয়ে আমরা এটা দিব হলো লাইক ফাইভ ইন্টু টেন ফাইভ ইন্টু টেন দিলাম কি জন্য কারণ আমরা মনে রাখবো প্রথম যেই সংখ্যাটা সেটা হলো লেন্থ আর পরের যে সংখ্যাটা সেটা হলো উইথ সো আমার এই গার্মেন্টসটা আমি ধরে নিচ্ছি লেন্থে ফাইভ পার্সেন্ট সিঙ্গেস উইথে টেন পার্সেন্ট সিঙ্গেস এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফাইলের নামটাও হয়ে গেছে ফাইভ টাইমস টেন ফাইভ ইন্টু টেন তার মানে লেন্থে ফাইভ পার্সেন্ট উইথে টেন পার্সেন্ট এটা যে কোনো এটা আমরা অবশ্যই এটা এইভাবেই লিখব কারণ আমরা যখন ফাইভ লিখব তাহলে এই ফাইভটা যে কেউ দেখলে প্রথম যে ফাইভ সেটা লেন্থ ধরবে এবং পরের টেনটা উইথ ধরবে সো আমরা কখনোই এই উইথটা ফার্স্টে লিখবো না লেন্থটা ফার্স্টে লিখবো দেন আমরা এখানে পিছে যাব পিছে গিয়ে এখানে মডিফাই স্কেল এখানে আমরা ফাইভ টেন কারণ এক্স এ ফাইভ ওয়াইতে টেন দিয়ে দেন আমরা অবশ্যই এখানে অল পিস ইন দিস স্টাইল এটা দিব দেওয়ার পরে আমরা এনসিওর হয়ে দেখবো এখানে স্কেল গ্রেডিং আছে কিনা স্কেল গ্রেডিংটা কি লাইক আপনার এখানে এই বেল্টটা আছে হলো একশো সেন্টিমিটার লেন্থ একশো সেন্টিমিটার যদি লেন্থ হয় লেন্থে যেহেতু ফাইভ পার্সেন্ট সিঙ্গেস তার মানে এটা একশো পাঁচ সেন্টিমিটার হবে রাইট বাট যদি একশো পাঁচ সেন্টিমিটার হয় তাহলে কিন্তু এটা কারেক্ট সিঙ্গেস অ্যালাউন্স অ্যাড করা হলো না কারেক্ট সিঙ্গেস অ্যাড করা হলো না কারণ একশো পাঁচ যখন হবে পাঁচ সেন্টিমিটার যে বাড়ছে সেটারও কিন্তু একটা সিঙ্কেস আছে ঠিক আছে লাইক এটা যদি আমার লেন্থে টেন পার্সেন্ট সিঙ্কেস হতো তাহলে একশো সেন্টিমিটার কত হওয়া দরকার ছিল নর্মালি একশো দশ যদি ক্যালকুলেটার হিসাব করেন বাট একশো দশ হলে কি হবে একশো দশ দ
ঠিক আছে কিন্তু যদি একশো দশ সেন্টিমিটার হয় আপনি যদি ক্যালকুলেটর হিসাব করেন তাহলে একশো দশই আসবে কিন্তু আপনি এখানে গিয়ে যদি এটা সিলেক্ট করে দেন মডিফাই স্কেল এখানে ফাইভ টেন অল পিস আর এটা যদি ঠিক দিয়ে দেন তাহলে হবে কি একশো দশের জায়গায় একশো এগারো পয়েন্ট ওয়ান হবে কারণ হলো একশো দশ যেটা পারছে দশ সেন্টিমিটার যেটা পারছে সেইটারও যে একটা সিঙ্কেস আছে সেটাও কিন্তু এখানে সে নিয়ে নেবে এবং আরও একটা কথা আছে আগে অ্যাড করে নিই সো ওকে করলাম করার পরে এটা আমরা দেখতে পাবো এখানে প্যাটার্নটা একটু চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হয়েছে হ্যাঁ এখন এখানে আরও একটা কথা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম এই সাইজ থেকে এই সাইজে কিন্তু ছোট বড় হয়েছে লাইক এখান থেকে এটা কিন্তু অ্যাটলিস্ট এক সেন্টিমিটার বা দেড় সেন্টিমিটার বড় হয়েছে এটা ছোট হয়েছে যদি আরও অনেকগুলো সাইজ থাকতো তাহলে আরও অনেক ছোট বড় হয়ে যেত বা আমরা যদি ওয়েস্ট বেল্টে যাই এখানে কিন্তু প্রতি সাইজে আড়াই সেন্টিমিটার তার মানে এখানে সাড়ে সাত সেন্টিমিটার গ্রেডিং আছে সো সাড়ে সাত সেন্টিমিটার কিন্তু অনেকটা বড় কম্পেয়ার টু দ্য বেস্ট সাইজ সো এই সাড়ে সাত সেন্টিমিটারেরও কিন্তু একটা গ্রেডিং আছে এখানে দুইটা গ্রেডিং একটা হলো টোটাল একশো সেন্টিমিটার লেনকে যদি টেন পারসেন্ট অ্যাড করি তাহলে একশো দশ বা একশো এগারো সেন্টিমিটার হবে এবং এই এক সাইজ থেকে ওইটা কিন্তু বেস্ট সাইজের হিসাব করলাম কিন্তু বেস্ট সাইজ থেকে এই সাইজের যে আবার গ্রেডিং হয়েছে আড়াই সেন্টিমিটার সো এই সাইজের গ্রেডিংয়ের উপরেও কিন্তু একটা সিঙ্কেজ দরকার আছে কারণ এখান থেকে এটা সাড়ে সাত সেন্টিমিটার সো এটারও কিন্তু অলমোস্ট সাত থেকে আট মিলিমিটার গ্রেডিং হওয়া উচিত সো যখন আপনি স্কেলটা ক্লিক করে দেবেন টিক দিয়ে দেবেন তখন আমাদের এই সমস্ত গ্রেডিংগুলো এক চান্সে ওকে হয়ে যাবে সো আশা করি সিঙ্কেজ অ্যালাউন্স অ্যাড নিয়ে আপনার আর কোনো কোশ্চেন নাই এখন আমরা এটা ফুললি ওকে করে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা টোটাল প্যানেলগুলো নামায় নেই এবং এই মার্কার প্যানেলে আমাদের এই প্যানেলগুলো দরকার নাই যেগুলো বাড়তি প্যানেল মাস্টার প্যাটার্ন যেটা সেই প্যানেলগুলো আমাদের এই প্যাটার্ন আর দরকার নেই কারণ মাস্টার প্যাটার্ন আমাদের কিন্তু আগের প্যাটার্নে রয়ে গেছে দ্যাট ইজ অ্যানাফ সো ফুললি ওকে হয়েছে এখন আমরা এটাকে মার্কারে কনভার্ট করবো সো এটা এখন মার্কারে মুভ করতে গেলে যেটা করতে হবে আমাদেরকে প্রথম এই স্টাইলটা ক্লোজ করতে হবে ক্লোজ না করলে কি হবে সেটা আমরা দেখি আমরা মার্কারে গেলাম মার্কারে যাওয়ার পরে নিউ এটা হলো মার্কার উইথ এটা হলো মার্কার পেপার লেন্থ এটা এক হাজার ইঞ্চি দেওয়া আছে আপনি চাইলে কম বেশি করে নিতে পারেন বাট একটু বেশি থাকলেই সুবিধা কম থাকলে সেটা আবার একটু অল্টার করে নিতে হবে তো ওকে দিলাম দেওয়ার পরে ওপেন স্টাইলে যাব গিয়ে থ্রি ডটে ক্লিক করে আমরা এটা দেবো হ্যাঁ যেহেতু এটার মার্কার করবো আমরা এখন দেখেন এই যে মেসেজটা আসছে সেটা হলো এই স্টাইলটা কোনো এক জায়গায় ওপেন করা আছে সো ওপেন করা থাকলে সে এটা কাজ করতে দেবে না এই জন্য আপনাদেরকে এটা ক্লোজ করতে হবে সো ক্লোজ বলতে আমরা যদি আর একটা স্টাইল ওপেন করি তাহলে এই স্টাইলটা আর এখানে ওপেন থাকতেছে না সো এখন এখানে গিয়ে সরি এখানে গিয়ে আমরা ওপেন স্টাইলে যাব গিয়ে থ্রি ডটে গিয়ে এটা দিব দেওয়ার পরে ম্যাটেরিয়াল সিলেকশন এখানে আমরা সেল দেবো যেহেতু আমরা সেলের মার্কেটটা করবো রাইট দেন এখানে সাইজ এটা হলো বান্ডিল বান্ডিল হলো রেশিও সো রেশিও নর্মালি যেরকম হয় সেরকম দিই মানে মাঝখানের সাইজগুলো দুইটা করে দিয়ে দিলাম এখানে আর তেমন কোনো কাজ নাই পিসিং করতে গিয়া এখানে আমরা আর তেমন কোথাও কোনো কাজ নাই শুধু রোটেশনে গিয়া শুধু টু ওয়ে করে দেবো টু ওয়ে করার উদ্দেশ্য হলো আমরা এই প্যানেলটা এটা যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি এটা সলিড একটা ফেব্রিক্স লাইক ড্যানিং ফেব্রিক্স সো এটা মাথা এদিকে এটা ওয়েস্টে এদিকেও থাকতে পারে এদিকেও থাকতে পারে নো প্রবলেম বাট যদি কোনো কডরোয়ে ফেব্রিক্স বা কোনো প্রিন্টেড ফেব্রিক্স হয় এও পিস যেটা হলো ওয়ান ওয়ে অল গার্মেন্টস হয় তখন আপনাকে ওয়ান ওয়ে রাখতে হবে ঠিক আছে আর ফোর ওয়ে যেটা ফোর ওয়ে যদি হয় এখানে ফোর ওয়ে আছে এইট ওয়ে আছে এইট ওয়ে হলো বায়াসও বসবে ফোর ওয়ে হলো উপরেও বসবে নিচেও বসবে রাইটে এবং লেফটে সব দিকেই বসবে আই মিন আড়াআড়িও বসবে সো আমরা তো আড়াআড়ি কাটবো না আমরা শুধু টু ওয়েটা কাটবো এটা আমি আগের ভিডিওতে অনেক শুদ্ধভাবে ক্লিয়ার করেছি আপনারা কেউ মিস করে থাকলে অবশ্যই এটা দেখে নেবেন ঠিক আছে সো ওকে করলাম করার পরে এখন আমরা ব্যাক প্যানেলটা নামাবো প্রথম সো একটু বড় করে নেই একটা নামানোর পরে বড় করা যাবে এখানে সিলেকশন করে ডাবল ক্লিক করলে নেমে যাবে ঠিক আছে এখানে গিয়ে হোম হ্যাঁ হোম বাটন সাপ্লাই এটা নামবে সো এটা এই কর্নারে নিতে চাচ্ছি তাহলে কি করতে হবে এটার উপর মাউসের রাইট বাটন ড্র্যাক করে ক্লিক করে ড্র্যাক করে জাস্ট এটা সেরে দিলেই এদিকে চলে আসবে আবার ডাবল ক্লিক করলাম এটা আর একটা নামলো 
এভাবে চলে আসবে দেন আমরা ইয়োগটা নামায় নেই ঠিক আছে সেম ওয়ে আর এটা ঘুরাইতে গেলে যেটা করতে হবে জাস্ট এখানে মাউস থেকে রাইট বাটন ক্লিক করলে ঘুরে যাবে ঠিক আছে এ মাথায় নেই এটা এ মাথায় নেই ইয়োক এটা এই পাশের এটা এই পাশের ओके बैग बसान शेष फ्रंट गसाय देखी खंडा को दिखे बसे সো যখন মার্কারও করবেন তখন অবশ্যই আপনাদেরকে একটু সজাগ থাকতে হবে কারণ শোটটা একটা ভুলের কারণে অনেক ধরনের প্রবলেম হতে পারে So now check from the left side. Okay, there is no space. Let's see if there is anything I can fit. No. There will be no. No. So I have to move to front.
I think we have done, yes. There is no any remaining parts. So as you can see, total placed on 28, total bundle 8, placed on 28. So all piece, total piece on 28, total bundle 8, and total piece here placed on 28. Now efficiency is 84.49, but Judy are to show my now, I have a lot to increase our possibilities. I say, uh, finally, marker length become 10 yard 16 inch. So, I hope you learned something new from this video. If so, then please don't forget to hit the thumbs up button and share the video with your friends because there is a lot of people who are trying to learn every day, but may they don't have enough money or the suitable place to learn there is a lot of person who are trying to learn every day but they might don't have enough money or suitable place to learn so please try to help someone else thank you so much for watching the video i will be back soon with another great lesson till then take care thanks